బోనాల పండుగ గురించి తెలుసుకుందాము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బోనాల పండుగ ఎలా చేసుకుంటారు ఎంత ప్రాశస్త్యం కలిగింది అనేది తెలుసుకుందాము నేను మాత్రమే బాగుండాలి అనుకుంటే స్వార్థం నాతో పాటు నా చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు బాగుండాలి అని అనుకోవడం అని కోరుకోవడం పరోపకారం బోనాల పండుగలో అంతర్లీనంగా ఈ భావమే దాగి ఉంటుంది తన కుటుంబం కోసము తన వాడకట్టు కోసము తన సమూహం కోసము ఊరు కోసము దేవతను కొలుస్తూ నైవేద్యం పెడుతూ వేడుకునే పండుగ ఇది అది పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరము హైదరాబాదులో ప్రాణాంతక మలేరియా వ్యాధి ప్రబలింది చూస్తుండగానే వేలాది మంది దీనికి బలయ్యారు నియంత్రణ చర్యలు ఎన్ని చేపట్టిన పరిస్థితి అదుపులోకి రాలేదు ఏం చేయాలి పిట్టల్లా రాలుతున్న పిల్లలను ఎలా కాపాడుకోవాలి అని పెద్ద మనుషులు ఆలోచించారు మాతృ ఆరాధనను నమ్మి గౌరవించే సంప్రదాయం ఉన్న మనము ప్రకృతి మాత అయిన జగన్మాతను ఆరాధించాలి అనుకున్నారు ఎలా ప్రకృతి మాత చిత్రాన్ని ప్రియ అని స్తోత్రాలు చెప్తున్నాయి కాబట్టి అమ్మకు మట్టి కుండలో పరమాన్నం వండి బోనం సమర్పించి ప్రాణాంతక వ్యాధుల నుంచి కాపాడమని వేడుకోవడము మొదలు పెట్టారు క్రమంగా దీనిని ప్రతి ఏటా ఒక ఉత్సవంగా నాటి హైదరాబాద్ సంస్థానమంతా జరిపించాలని నిర్ణయించారు ఇలా అప్పటి నుంచి తమ కోసము తమ చుట్టూ ఉన్న ప్రజల కోసము బోనము సమర్పిస్తూ వస్తున్నారు ఒకనొక దశలో ఆనాటి నవాబుల సైతము బోనం విశిష్టత గొప్పదనం తెలుసుకుని పండుగను అధికారికంగా నిర్వహించేందుకు శ్రీకారం చుట్టారని చరిత్రకారులు చెప్తున్నారు కుతుబ్ షాహీల ఆస్థాన అధికారులైన అక్కన్న మాదన్నలు ఈ బోనాల బాధ్యతలను చూస్తుండేవారని దానికి ఆషాఢ మాసం ఎంచుకొని ప్రతి ఏటా వారి ఆధ్వర్యంలో బోనాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తుండేవారట ఆ ఆనవాయితీలో నుంచి వచ్చిందే గోలకొండ తొలి బోనం కుతుబ్ షాహీలు ఏలిన గోల్కొండ కోటలో నాటి నుంచి తల్లి జగదాంబకు మొదట బోనం సమర్పించిన తర్వాతే ఆషాఢ బోనాలు ప్రారంభం అవుతాయి ఈ ఏడు ఇప్పటికే గోల్కొండలో తొలి బోనం అంగరంగ వైభవంగా సమర్పించారు మన మనది బోనం సంస్కృతి నవాబుల కాలంలో తొలిసారిగా ప్రకృతి మాతకు బోనం సమర్పించగా అమ్మ కరుణించి ఏ వ్యాధుల బారిన పడకుండా ఎప్పుడైతే చూసిందో అప్పటి నుంచి బోనము యావత్ తెలంగాణ ప్రజ ప్రాణమైంది ప్రజల ప్రాణమైంది ఊరూర బోనాల ఊరేగింపు జరుగుతూ వస్తున్నది తెలంగాణ సంస్కృతిలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన సంప్రదాయంగా మారిపోయింది ఇక బోనం ఊరూరా చేరుకుంది ఆపద ముక్కుల తల్లిగా శుభ్రం ప్రసాదించే శుభం శుభం ప్రసాదించే దేవతగా మారింది క్రమంగా జరిగే ఆషాఢ బోనాలతో పాటు మొక్కలు తీరిన మొక్కులు తీరిన ప్రతి సందర్భంలోనూ బోనం పెట్టడం ఒక ఆచారంగా వస్తున్నది పంట బాగా పండితే చెరువుల్లోకి పుష్కలంగా నీళ్ళు వస్తే పిల్లల ఆరోగ్యం బాగుంటే పెండ్లైతే పిల్లలు పుడితే ఉద్యోగం వస్తే మనసు బాగా సంతోషం కలిగితే బోనం సమర్పించడము అలవాటుగా మారింది మైసమ్మ ఎల్లమ్మ మారమ్మ పోచమ్మ దుర్గమ్మ మాంకాలమ్మలను దేవతలుగా కొలుస్తూ బోనం పెట్టే సంప్రదాయము విస్తరించింది కట్టమైసమ్మ కోటమైసమ్మ ఊరమైసమ్మ గండిమైసమ్మల పేరిట కొలుస్తూ బోనం సమర్పించడం నిత్యకృత్యంగా మారిపోయింది బీరప్ప మల్లన్న కాటమయ్యలకు కూడా బోనాలు ఎక్కిస్తున్నారు ఏదో ఒక సందర్భంలో అనివార్యమై ఎక్కిన బోనం ఇప్పుడు ఆచారమై తెలంగాణ ఒడిలో నైవేద్యమై సంస్కృతి అయి సంప్రదాయమై శోభాయమానంగా విరాజిల్లుతున్నది ఎన్నెన్నో ప్రత్యేకతలు బోనాల జాతరంటే మిన్నంటే డప్పుల దరువులు తప్పెట మూతలు పోతురాజుల విన్యాసాలు ఫలహారాలు బంధువుల సందడి బోనాల అలంకరణ ఆడపడుచుల ఆనందం యువకుల కోలాహలం ఒకటా రెండా బోనాల పండుగకు ఉన్నన్ని ప్రత్యేకతలు మరే పండుగకు ఉండవేమో అనిపించేంతగా అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది ఈ వేడుక ఇసుకేస్తే రాలనంత జనంతో కిక్కిరిసిపోయే ఈ జన జాతరలో మైకుల్లో మోగే జానపదాలు ఆత్మీయుల పలకరింపులు అందరినీ సంబురపరుస్తాయి ఈ సంబురాల జాతర జరుపుకునే సాంప్రదాయాలపై 
భక్తులకు అపారమైన విశ్వాసం అమ్మవారిని ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు నిర్వహించే ఈ ఆషాఢ జాతర కాలంలో ప్రతిరోజు కనిపించే సన్నివేశాలు ఇవి ఒక్కో సన్నివేశంలో ఓ విశిష్టత ఓ విశ్వాసం బోనాల సంబరాలు సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో ఆడపడుచులు పోతరాజుల వీరంగాలు వందల ఏళ్ల నాటి సంస్కృతిని మరోసారి ఆవిష్కరించనున్నాయి బోనము ఎట్లా చేస్తారంటే శక్తి స్వరూపిణి అయిన మహాకాళికి భక్తి ప్రపత్తులతో భోజనాన్ని మొక్కుకున్న రీతిలో సమర్పించుకొనడాన్ని బోనాలు అంటారు ఆషాఢ జాతర రోజున స్త్రీలు తలస్నానం చేసి పరిశుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించి వారు మొక్కుకున్న రీతిలో అమ్మవారికి ప్రసాదం తయారు చేసి ఆ ప్రసాదాన్ని ఒక పాత్రలో ఉంచి అది అపవిత్రం కాకుండా పాత్రపై దీపం పెడతారు వీటిని తలపై పెట్టుకుని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలి వెళ్ళి అమ్మవారికి బోనం సమర్పించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు ఈ రోజున స్త్రీలు ముఖానికి పసుపు పులుముకుని తడిబట్టలతో ఆలయానికి రావడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం మహిళలు బోనాలను నెత్తిపై పెట్టుకుని వాయిద్య కళాకారుల తప్పెట్ల మూతలతో మంగళ వాయిద్యాలతో విభిన్న రీతుల నృత్యాలు చేస్తే పురుషులు వెంట రాగా అమ్మవారి గుడికి ఆనందోత్సాహాలతో తరలి వెళ్ళడం చూసేవారికి కనువిందు చేస్తుంది ఈ విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అందరూ బోనాల పండుగను ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా చేసుకుంటారన్నమాట థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్